does he soak that song? That's all. Here, and then it wasn't. <laughs> Pages. Giraffe. One of those two cars. What is that? Far away tree. Why? I hear their voices. I want to get me go home. <laughs> Ethan, run! No! I need that. No! Stay with me. The only way for us to go home is to wake everyone up. What happened? Wasn't your dad's fault. No, oh, no! Wait, 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 no. This is not goodbye. What is she going with us? Where are we going? Find our way home. Home to what? Where I think the tires are going. You guys. Cheers! Yeah. There was joy in that. I'm engaged. Part of me really wants to just turn up a little and tell them I love them. It's working. We got a signal! This is Jim. एपिसोड वन बेट स्वप्न देखे से आर शहरबाषी के घंटा बजे सतर्क कर दीचे तक तो आकाश मेघे आच्छन्न ए डान हाथ का से कंट्रोल करते ना पे घंटा हाथ पड़े जाए तक तो बृष्टि शुरू है और से घूम जेगे उठे से अनेक चेष्टा कर बर हवार कंतु ओ विषाक्त मातृसार कमर कारण से अनेकटा दुरबल हो पड़े से आर तर गैस लाइट बैर जालाय देवाल गाए खाँच देखे आर ऊपरे उठार चेष्टा कर बराबर मत आर व्यर्थ है से प्रचंड रागे चित्कार करते थे सीन शिफ्ट है यदि शहर नतून बस प्रवेश कर तक एलजिन नाम एक जत्री गान शनते शनते घूमिए पड़े एकटू पर तर घूम भांगले से बर दिखे तक हटात खूब आश्चर्य हो जाए से द्रुत ड्राइवर के बस थामाते तक तो रैंडल नाम जन जी ताके शांत होते बोले क्यों थाम कारण जानते चाय क्योंकि एलजिन ता जब ना दिए ड्राइर दिखे छूटे जाए थामाते तक तो रैंडल ताके बाधा दे मुहूर्ते एलजन बोले उठे सामने खराब किचू घटते परे और बस थामान जो छोटाछुटी करते थके तक तो रैंडल तर पागलामी देखे पीछन थके चेपे धरे ठीक तक तो एलजन रैंडलर गायर ओपर बमी कर दे तक तो ड्राइवर बाध्य डिनार हाउसर सामने बस थामाय अपरदी कलोनी हाउस लाइट ब्लस्ट हार कारण एक जन मेयर चोखर सैडे का टुकड़ो ढुके ग तक साथे साथ कृष्टि से तरह ट्रिटमेंट शुरू कर दे तुणे झड़े कारण रेडियो टावर नीचे आछड़े पड़े तक तो जेड हाउस कि रेडियोर प्रयोजन जिन कलोनी हाउस भेतरे नहीं जाए जेड अतरिक्त ताड़ाहुड़ा कर ले हुचट खे पड़े जाए तक तो से लक्ष्य कर डिनार हाउस सामने एक नतून बस पार्क कर ततक्षणे हाउसर मध्य हट्टगोल बेधे गे जुलि बार बार डोना के जिज्ञेस कर बाबा ओ भाव कोथाय गल तक तो जेड ताड़ाहुड़ा कर भेतरे ढुके पड़े जुलिर साथ बेधे जाए से मुहूर्ते फातिमा इथान के अन् रूमे नहीं जावा समय हटात टावर एक काट जाना भेगे भेतरे ढुके पड़े सबा हतबाक हो जाए कारण जाना सामने इथान बसा छो फातिमा ताके ना सराले काट्टी इथान गायर ऊपर पड़त ठीक तक ही जुले एक दौड़े बड़िए जाए बाबा के खुजते तक तो डोना एलिस के पाठाय जुली के थामान से मुहूर्ते जेड चित्कार कर डोना के बोले डिनार हाउस सामने नतून एक बस एस तक तो सबा थेमे जाए कारण तरा सबाई आक नतून समस्या सम्मुखीन हल एदि जिम बेजमेंटे एस काट सर तबिता के खुजते थके तक तो तबिता भिक्टोर सी सामने दिखे आगा तबिता बुझते परे तरा जे पथ धरे आगा से आसल एक पहाड़े गुहा तबिता भिक्टोर के प्रश्न कर तरा कथाय जा तक तो भिक्टर ता शब्द करते माना कर कारण यही गुहार मध्य ओ रक्षसगुलो दिन बेल् घूमिए थे एक बार जदि ता जेगे उठे ताखने ता रक्षस शिकारे परिणत हो से बोले सदा पोशा पड़ा ऐलेटी ताके रास्ता धरे बेर होते से आो से जो फारोए ट्र मध्य ढुके तक से निजे के गुहार आविष्कार कर मुहूर्ते तबिता एक ब्रिफकेज देखते पाए जेटा तर से खुले देखे तर व्यवहारित तो नाइटी तरपर तरा धीरे धीरे आर सामने दिखे आगाते थके तक तो तारा एक मृत पाखी के कैकटा इंदुर के खेते देखे तबिता भय पे भिक्टर के बोले तर पीछे दिखे फिर जावा उचित क्योंकि भिक्टर तर एन पीछे दिखे जावा जाने कारण 
ওই সাদা পোশাক পরা ছেলেটি বলেছে রাক্ষসের দল ঘুমিয়ে থাকলে এই পথ দিয়েই বের হতে হবে সে দাবি তাকে সাহস জুগিয়ে আবার সামনের দিকে আগাতে থাকে সেই মুহূর্তে দেখা যায় তাদের পিছনেই একটি রাক্ষস ঘুমিয়ে আছে তারা আরেকটু সামনের দিকে এগিয়ে দেখে সেখানে মানুষের ব্যবহৃত সব জিনিসপত্র ঠিক তার পাশেই একটি রাক্ষস ঘুমিয়ে আছে তাবিতা প্রচণ্ড ভয়ে আবার ভিক্টরকে বলে ফিরে যেতে তখন ভিক্টর তাকে শান্ত করে আবার আগাতে থাকে সেই মুহূর্তে দেখা যায় সেখানে আরও রাক্ষস ঘুমিয়ে আছে তাবিতা এবার প্রচণ্ড ভয়ে কেঁদে ফেলে হঠাৎ ভিক্টর টর্চ মেরে রাস্তা খোঁজার সময় একটি জায়গায় তার চোখ আটকে যায় সে একটি পাপের ডল দেখে থমকে যায় হঠাৎ তার কি মনে হলো সে লাইটটি ফেলে দৌড়ে পালিয়ে যায় তখন তাবিতা আরও বিপদে পড়ে যায় সে এই সিচুয়েশনে কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না তারপর তাবিতা একটু সাহস সঞ্চয় করে লাইটটি তুলে ভিক্টরকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে কিছুক্ষণ পর খোঁজাখোঁজের পর সে একটি জায়গায় ভিক্টরকে ভয়ার্ত অবস্থায় বসে থাকতে দেখে এরপর সে চারিদিক লাইট মেরে দেখে আশেপাশে কোনো রাক্ষস আছে কিনা তারপর ভিক্টরকে জিজ্ঞেস করে তারা এখন কোন দিকে যাবে তখন ভিক্টর কেঁদে বলে ওই ছেলেটি তাকে এই পথ ধরে যেতে বলেছিল কিন্তু এটি সঠিক পথ নয় অর্থাৎ তারা ভুল পথে পা বাড়িয়েছে তাবিতা আরও বিপদে পড়ে যায় এখন সে কি করবে তখন তাবিতা ভিক্টরকে শান্ত করে বলে তারা দুজনেই পথ খুঁজে বের করবে সে ভিক্টরকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ে নতুন পথের উদ্দেশ্যে তখন ভিক্টর পাগলের মতো আচরণ করছিল সে চারিদিকে আরও ঘুমন্ত রাক্ষস দেখে সে আরও বেশি পাগলের মতো করতে থাকে এদিকে তাবিতা দেখে কিছু জায়গা খাঁচার মতো করার রয়েছে সে আরও কাছে গিয়ে দেখতে গেলে একটি বাচ্চা রাক্ষস বেরিয়ে আসে সে ভয়ে চিৎকার দিয়ে ওঠে ভিক্টর তাকে বলে এখান থেকে এই মুহূর্তে যেতে হবে তখন তাবিতা সেখানে পানি দেখতে পায় যেখানে কোনোভাবেই পানি আসার সম্ভাবনা নেই সেই মুহূর্তে রাক্ষসের দল ঘুম থেকে জেগে ওঠে এবং তাদের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে পরিস্থিতি একটি শ্বাস রুদ্ধকর অবস্থায় দাঁড়ায় তখন তাবিতা একটি রাস্তা দেখতে পায় সে ভিক্টরকে নিয়ে দ্রুত ওই পথ ধরে আগাতে থাকে কিছুক্ষণ পর তারা বাইরে বের হওয়ার রাস্তা দেখতে পায় সে ভিক্টরকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে বলে তারপর তাবিতা বের হয়ে দেখে তারা জঙ্গলের ভেতর তবে জঙ্গলের কোন জায়গায় সেটা এখনও বুঝতে পারছে না সে ভিক্টরকে বলে তারা এখন কোন দিকে যাবে তখন ভিক্টর একটি রাস্তা দেখিয়ে দেয় ততক্ষণে জঙ্গলে রাক্ষসদের চিৎকার ছড়িয়ে পড়েছে সিন আবার শিফট হয় এদিকে ডোনা তার লোকজনদের কিছু খাবার ও শর্টগান রেডি করতে বলে কারণ তারা এখন ডিনার হাউসের দিকে যাবে যেহেতু সন্ধে নামার খুব বেশি একটা সময় নেই সেহেতু তারা অল্প কথায় হয়তো বোঝাতে নাও পারে অপরদিকে ডিনার হাউস বন্ধ থাকায় বাসের কিছু যাত্রী বৃষ্টির মধ্যে ডিনার হাউসের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় তখন টিলি নামের একজন বয়স্ক মহিলাকে দেখা যায় আনন্দে বৃষ্টির মধ্যে নাচানাচি করছে কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার বৃষ্টি থেমে যায় এদিকে মারিয়াল নামের একজন যাত্রী অ্যালজেনকে পরীক্ষা করে দেখে সে এখন মোটামুটি ঠিক আছে তখন ব্রিগ নামের আরেকজন যাত্রী তাকে জিজ্ঞেস করে সে কি ডাক্তার নাকি অন্য কিছু উত্তরে মারিয়াল বলে সে একজন পিডিয়াট্রিক নার্স তারপর ব্রিগ অ্যালজেনকে জিজ্ঞেস করে সে কেন ওইভাবে চেঁচামেচি করছিল উত্তরে অ্যালজিন বলে সে একটি দুঃস্বপ্ন দেখেছিল সেই মুহূর্তে র্যান্ডেল এসে তার উপর ক্ষিপ্ত হয় তার শার্টের উপর বমি করার জন্য তখন মারিয়াল ও ব্রিগ তাকে থামিয়ে দেয় তারপর অ্যালজিন তাকে সরি বলে তখন র্যান্ডেল তার প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আবার বাস থেকে নেমে যায় সেই সময় বাস ড্রাইভার ব্যাগটা সবাইকে বাস থেকে নামতে বলে কারণ বমি করার ফলে বাস নোংরা হয়ে গেছে সে এখন সেটা ক্লিন করবে তারপর মারিয়াল বাস থেকে নামার সময় অ্যালজিনকে বলে তার যদি কোনো সমস্যা হয় সে যেন তাকে জানায় এদিকে জুলি দৌড়াতে দৌড়াতে এসে দেখে শহরের একটি বাস এসে থেমেছে তখন তার পিছু পিছু এলিসও চলে আসে জুলি এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সোজা তার ঘরে চলে যায় সেই মুহূর্তে পাবের মালিকও চলে এসেছে তারপর তারা বাসের দিকে এগিয়ে যায় তখন ব্যাগটা বাসের যাত্রীদের বলছে সে বাস ক্লিন করে ফেলেছে এখন তারা তাদের গন্তব্যের দিকে রওনা হবে তাই তারা যেন দ্রুত তাদের সিটে গিয়ে বসে পড়ে তখন এলিস তাদের আটকানোর জন্য বলে তাদের যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে তারা ডিনার হাউসে কিছুক্ষণ সময় কাটাতে পারে কিছুক্ষণের মধ্যেই ডিনার হাউস খোলা হবে কিন্তু ব্যাগটা বলে তারা এখানে সময় কাটাতে পারবে না কারণ তাদের দ্রুত তাদের গন্তব্যে যেতে হবে এদিকে জুলি বেসমেন্টে গিয়ে দেখে তার বাবা একাই কাঠ সরাচ্ছে তার মাকে খুঁজে বের করার জন্য সে এই অবস্থা দেখে তার মায়ের জন্য কাঁদতে থাকে তখন জিন তাকে শান্ত করে বলে তাদের এখন অনেক লোকের হেল্প লাগবে তার মাকে বের করতে সে জুলিকে বাইরে পাঠিয়ে দেয় লোক জোগাড় করার জন্য জুলি দৌড়ে বাইরে এসে এলিসকে জানায় তার মা বেসমেন্টে আটকা পড়েছে সব কথা শুনে পাবের মালিক বাসের সব যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলে তাদের এই মুহূর্তে সাহায্য লাগবে কারণ তাদের এক প্রতিবেশী বেসমেন্টে আটকা পড়েছে তখন র্যান্ডাল ব্রিক ও বয়স্ক মহিলা টিলি তাদের সাহায্য করতে রাজি হয়
কাউকে বিপদে ফেলে চলে যাওয়া অমানুষের কাজ ব্যাগটা আর কোনো কথা বলে না সেই মুহূর্তে ডোনা ও কেনি তাদের লোকজন নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয় তারপর পাবের মালিক র্যান্ডাল ও ব্রিককে নিয়ে চলে যায় তাবি তাকে উদ্ধার করতে জুলি তাদের সাথে যেতে চাইলে এলিস তাকে বাধা দেয় কারণ তার মা তাকে ওই অবস্থায় দেখলে আরও বেশি চিন্তায় পড়ে যাবে এদিকে কেনি ডোনাকে বুঝিয়ে দেয় সে ড্রাইভারকে বোঝাবে আর সে যাত্রীদের ডিনার হাউসে ঢোকাবে প্রথমেই কেনি যাত্রীদের চায়ের বিরতির কথা বলে এক এক করে সবাইকে ভেতরে প্রবেশ করায় আর ডোনার ড্রাইভার ব্যাগটাকে বোঝানোর চেষ্টা করে সন্ধে নামার পর এই শহরে কি সব ভয়ানক ঘটনা ঘটে ব্যাগটার কাছে ডোনার কথাগুলো সব আজগবি মনে হয় তাই সে ডোনাকে তার পথ থেকে সরে দাঁড়াতে বলে তখন দেখা যায় অ্যালজিন আরও বেশি নিজেকে অসুস্থ অনুভব করছে তাই মারিয়াল তাকে পানি পান করানোর জন্য ডিনার হাউসের দিকে নিয়ে যেতে লাগে সেই মুহূর্তে অ্যালজিন পড়ে যায় এবং সেও ইথান ও সারার মতো ভয়ঙ্করভাবে কাঁপতে থাকে কেনি ও জুলি বিষয়টা লক্ষ্য করে দ্রুত ছুটে আসে তাকে সাহায্য করতে মারিয়াল তাদেরকে ধরতে বলে যেন সে অ্যালজিনকে ঘোরাতে পারে যার ফলে অ্যালজিনের কাপন থেমে যাবে এদিকে জিম দুজন নতুন মানুষকে দেখে একদম অবাক হয়ে যায় তখন ব্রিক বলে তারা বাসের যাত্রী তারা সাময়িক সময়ের জন্য ডিনার হাউসের সামনে দাঁড়িয়েছে তখন পাবের মালিক বিষয়টা হাইড করার জন্য জিমকে প্রশ্ন করে সে কি তাবিতাকে দেখেছে সে কোন সাইডে আটকা পড়ে আছে জিম বলে সে এখনো শনাক্ত করতে পারেনি তখন সবাই আর দেরি না করে কাজে হাত লাগায় সেই সময় ঘরের অন্য সাইডের অংশ একটু একটু করে ভেঙে পড়ছিল এক পর্যায়ে ঘর পুরোপুরি ভেঙে পড়ার মতো অবস্থায় পড়ে গেলে সবাই বেরিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করে তখন পাবের মালিক জিমকে দ্রুত বেরিয়ে আসতে বলে কিন্তু জিম বলে সে তার স্ত্রীকে এই অবস্থায় রেখে যাবে না এদিকে বাইরের সবাই ঘর ভেঙে পড়ার শব্দ শুনে দ্রুত এগিয়ে যায় সেই দিকে ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের চোখের সামনে ঘর পুরোপুরি ধসে পড়ে জুলি দৌড়ে গিয়ে তার বাবাকে ডাকতে থাকে তারপর তার বাবার কোনো আওয়াজ শুনতে না পেয়ে পাগলের মতো এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকে কিছুক্ষণ পর জিমের হুশ ফিরলে দেখে সে একদম কাটের নিচে আটকা পড়েছে এবং বাইরে থেকে তার মেয়ে তাকে অনবরত ডেকে যাচ্ছে তখন সে জুলির ডাকে সাড়া দেয় তারপর ডোনা তাকে বলে তারা তাকে নিরাপদে বের করবে সেই জন্য তাকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে ডোনা বাকি লোকগুলো তার সাথে আছে কিনা জানতে চাইলে পাপের মালিক বলে সে ঠিক আছে তবে সেও কাঠের মধ্যে আটকে পড়েছে তখন পাপের মালিক লক্ষ্য করে দেখে ব্রিগ নামের সেই ছেলেটি একটু দূরেই পড়ে আছে তবে সে কোনো নড়াচড়া করছে না এদিকে এলিস ব্র্যান্ডালকে দেখতে পেয়ে দ্রুত ছুটে যায় তাকে বের করার জন্য তখন কেনিও ক্রিস্টি ছুটে যায় ব্র্যান্ডালকে ধরার জন্য তারপর ক্রিস্টি বিভিন্নভাবে চেক করে দেখে সে বড় কোনো আঘাত পেয়েছে কিনা তখন ব্র্যান্ডাল বলে সে ঠিক আছে সে বড় কোনো আঘাত পায়নি সিন আবার শিফট হয় এদিকে রেডিও টাওয়ার ভেঙে পড়াতে জেড একদম ভেঙে পড়েছে কারণ সে যেটুকু আশা খুঁজে পেয়েছিল সেটুকু ভেঙে গেছে হঠাৎ সে আবার ওই চিহ্ন তার সামনে দেখতে পায় এবং তার পাশে একটি পাপের ডল দেখতে পায় যে ডলটি গুহার মধ্যে ভিক্টোর দেখে ভয় পেয়েছিল তো পাপেরটি তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চিৎকার দিয়ে ওঠে সে বেশ চমকে ওঠে একটু পর সে লক্ষ্য করে ওই চিহ্ন ও পাপেট দুটির একটিও নেই গায়েব হয়ে গেছে জেড ভাবতে থাকে সে হয়তো আবার হ্যালোসিনেট করেছে তারপর সে বাইরে বসে উইড স্মোক করতে থাকে তখন ইধান এসে তাকে নানান প্রশ্ন করে বিরক্ত করতে থাকে সেই মুহূর্তে জেড তাকে থামিয়ে বলে সে কি ভিক্টোরের রুম চেনে উপরের কোন দিকে রয়েছে তখন ইথান তাকে ভিক্টোরের রুমে নিয়ে যায় জেড রুমে ঢুকেই তার বারবার হ্যালোসিনেটে দেখা চিহ্নটির ব্যাপারে তথ্য খুঁজতে থাকে তখন ইথান তাকে ভিক্টোরের রুম অগাছলা করতে নিষেধ করে সেই সময় জেইড তার হ্যালোসিনেটে দেখা চিহ্ন ও ভিক্টোরের ছোটবেলার ছবি দেখে বলে সে কেন ভিক্টোরের রুম থেকে তথ্য খুঁজছে তাছাড়া ভিক্টোর আর বেঁচেও নেই কারণ সেদিনের পর থেকে এই শহরের আর কেউ তাকে দেখেনি কথাটি শুনে ইথানের একটু মন খারাপ হয়ে যায় কারণ সে ভিক্টোরকে বন্ধু ভাবত সিন আবার পরিবর্তন হয় এদিকে ক্রিস্টি ও মেরিয়েল একে অপরকে দেখে হঠাৎ থমকে যায় মনে হচ্ছে তারা একে অপরকে চেনে তারা সামনা সামনে দাঁড়িয়ে দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে তাদের আসল পরিচয় কি এই এপিসোডে জানা যায়নি তবে নেক্সট এপিসোডে হয়তো জানা যাবে অপরদিকে বাসের যাত্রী ও কলোনি হাউজের লোক মিলে চাপা পড়া লোকদের জন্য কাঠ সরাচ্ছে তখন একটি বড় কাঠ সরানোর সময় জিম প্রচণ্ড ব্যথা পাচ্ছিল এদিকে সন্ধ্যে প্রায় গড়িয়ে এসেছে তখন জিম সবাইকে থামতে বলে এবং সবাইকে ডিনার হাউজে অবস্থান করতে বলে কারণ সন্ধ্যে প্রায় হতে চলেছে কিন্তু জুলি তার বাবাকে ছাড়া কিছুতেই যাবে না তখন ডোনা জুলিকে মেনে নিতে বলে কারণ তার বাবা ঠিকই বলছে উত্তরে জুলি বলে তারা স্টোন ব্যবহার করবে এখানে তখন ডোনা বলে এখানে স্টোনটি কাজ করবে না কারণ চারিদিকে উন্মুক্ত রয়েছে কিন্তু জুলি কিছুতেই যাবে না আবার ডোনা তাকে বলে সে স্টোন ছাড়া এক বছর এখানে সার্ভাইভ করেছিল যখন বয়েড
তাদের উদ্ধার করতে ইমার্জেন্সি ক্রিউ লাগবে তারা নেক্সট টাউনে যাওয়ার পর ইমার্জেন্সি ক্রিউ এখানে পাঠিয়ে দেবে তখন কিছু যাত্রীরা তার কথায় একমত হয়ে বাসে ফিরে যায় এদিকে ডোনা জুলিকে বোঝানোর সময় গাড়ি স্টার্টের শব্দ শুনতে পায় তখন সে প্রচণ্ড রাগে কেনিকে নিয়ে বাসের দিকে এগিয়ে যায় এবং ব্যাগটাকে যেতে নিষেধ করে কারণ সূর্য ডুবতে শুরু করেছে কিন্তু ব্যাগটা তার কোনো কথা না শুনে সব যাত্রীকে বাসে উঠতে বলে তখন কেনিও এলিস বাসের যাত্রীদের বোঝানোর চেষ্টা করে তারা ভুল পথে যাচ্ছে কিন্তু যাত্রীরা কিছুতেই তাদের কথা বিশ্বাস করে না ফলে সেখানে একটি ক্যাও সৃষ্টি হয় তখন ডোনা বাধ্য হয়ে তার শটগান নিয়ে এসে বাসের চাকায় গুলি করে সেই মুহূর্তে পরিবেশ আরও বেশি ঘোলাটে হয়ে যায় কিছু মানুষ ভয়ে পালাতে শুরু করে তখন ফাতিমা তাদের পিছু নেয় কেনি চেঁচিয়ে সবাইকে থামতে বলে কিন্তু যে যার মতো পারছে ছুটাছুটি করছে তখন সেও একটি ফাঁকা ফায়ার করে এবং যাত্রীদের ভেতরে ঢুকতে বলে বেশ কিছু লোক ভয়ে ভয়ে ডিনার হাউসে ঢুকে পড়ে এবং আরও কিছু লোক ভয়ে সেখান থেকে অন্যদিকে পালিয়ে যায় অন্যদিকে জিম গুলির শব্দ শুনতে পেয়ে জুলিকে জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে উত্তরে জুলি বলে যাত্রীদের ডিনার হাউসে ঢোকানোর জন্য বাধ্য হয়ে ফাঁকা ফায়ার করেছে তখন জুলি ফাঁকা জায়গা ঢেকে দেওয়ার সময় জিম বলে সে তার মাকে খোঁজার সময় নিজে গুহার মতো কিছু একটা দেখতে পেয়েছিল তার ধারণা তাবিদা সেখানে নিরাপদে আছে তারপর জিম তাকে বিদায় জানায় কারণ সে জানে না আজকের রাতের পর সে আর কোনো দিন তার পরিবারকে দেখতে পাবে কিনা জুলি প্রচণ্ড কান্নায় ভেঙে পড়ে তখন কেনি এসে তাকে ডিনার হাউসে নিয়ে যায় সিন আবার শিফট হয় এদিকে বয়ের বাঁচার আশা একদম হারিয়ে ফেলেছে সে সারা নাম ধরে বলতে থাকে সে বলেছিল তারা গাছের ভিতরে প্রবেশ করলে তারা একটি নিরাপদ আশ্রয় পাবে এটা যদি নিরাপদ আশ্রয় হয় তাহলে সে কোন নিরাপদ আশ্রয়ে আছে সে পাগলের মতো হাসতে থাকে কারণ এটাই তার শেষ সময় হঠাৎ বয়েড উপর থেকে কারো আওয়াজ শুনতে পায় সে আবার বাঁচার আশা খুঁজে পায় তখন লোকটি তাকে জিজ্ঞেস করে সে কি আসল উত্তরে বয়েড বলে হ্যাঁ সে আসল তখন বয়েড তার কাছে সাহায্য চায় এখান থেকে বের হওয়ার জন্য উত্তরের লোকটি বলে সে তাকে সাহায্য করবে তবে তাকে কথা দিতে হবে সেও তাকে সাহায্য করবে তখন বয়েড বলে সে তাকে যে কোনো কিছুর বিনিময়ে হলেও তাকে সাহায্য করবে তারপর উপর থেকে একটি মোটা দড়ি ফেলানো হয় তখন লোকটি তাকে দড়ি ধরে দ্রুত উঠে আসতে বলে কারণ সন্ধে প্রায় হতে চলেছে তখন বয়েড বহু কষ্টে দড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসে সেই মুহূর্তে লোকটি তাকে বলে তুমি অবশেষে পেরেছ বয়েড তাড়াতাড়ি তার গানটি বের করে লোকটির দিকে ধরে এবং ভীষণ অবাক হয়ে যায় সে দেখে একটি বয়স্ক রুগ্ন লোক দেখেই মনে হচ্ছে সে বহুদিন ধরে বন্দি হয়ে আছে সেই লোকটি এতক্ষণ তার সাথে কথা বলছিল তবে প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে উপর থেকে দড়ি ফেল লোকে উত্তর হয়তো সামনের কোনো এপিসোডে জানতে পারব তো লোকটি তাকে প্রশ্ন করে তার হাতে গান নাকি উত্তরে বয়েড বলে হ্যাঁ তখন লোকটি বলে ওঠে তাহলে কাজটি আরও সহজ হবে বয়েড প্রশ্ন করে কিসের কাজ তখন লোকটি বলে আমাকে হত্যা করার আর এখানেই প্রথম এপিসোড শেষ হয়ে যায়